ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഒരു ഡൗൺലോഡ് മാനേജറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വലിയ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽസ് ഡിലീറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോസ് ആക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റും വേസ്റ്റ് ആയി ടൈമും വേസ്റ്റ് ആയി ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമല്ല നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ലോഡർ ഡ്രോയിഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡിംഗ് ഫയലായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കുക ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഐക്കൺ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സൈറ്റിൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കുക അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു യു ആർ എൽ കാണാം ആ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഫോണുകളിൽ ഇവിടെ യു ആർ എൽ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കോപ്പി ഐക്കൺ ആണ് ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ ആകെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ലിങ്ക് ആണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹോട്ടൽ ഇതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഫയൽ നെയിം അവിടെ എഴുതി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ നെയിം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗസറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലൊക്കെ മാറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ബ്രൗസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ബ്രൗസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൈറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകും പക്ഷേ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലാവില്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബ്രൗസറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൗസർ വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഐക്കൺ നിൽക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നെയിം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പിന്നെ എവിടേക്കാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നാലാമതായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ മാത്രം വെച്ചാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും ഈ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വേഗത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വൈഫൈ കിട്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒര